హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఇంకా పాగల్గా ఉన్నారా అల్లుడుగా మారిపోయారా కోనసీమ అల్లుడుగా మారిపోయారు గోదావరి అల్లుడు గోదావరి కోనసీమ అల్లుడుగా మారిపోయారా కంప్లీట్గా అచ్చమైన తెలంగాణ కుర్రాడు ఆంధ్ర అల్లుడు ఎలా అయిపోయాడు ఇది అచ్చమైన తెలంగాణ కూడా మన ముందు తెలంగాణ అంతనేమో హైదరాబాద్ ఇది కొంచెం రూరల్ సూర్యాపేట్ లో ఒక వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకునే ఒక యావరేజ్ తెలంగాణ పిల్లోడు క్యారెక్టర్ వాళ్ళు గోయింగ్ మా క్యాస్ట్ లో అమ్మాయిలు అయిపోతే గోదావరి వెళ్ళి ఇంకా మిగిలింది ఏమైతో బేసిక్ క్యాస్ట్ లో అమ్మాయి కోసం ఎత్తుకుంటే వెళ్తారా మా క్యాస్ట్ లో అమ్మాయిలు అయిపోతారు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ ఇది ఇది ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ అప్పుడు మరి లవ్ అనేది ఉండాలి కదేమో కదా పెళ్ళి ఉంటే చాలా రా అనేటువంటి లైఫ్ సార్ ఇది స్టోరీ అంటే గోదావరి దాకా వెళ్ళారు అంటే అదే మీ క్యాస్ట్ కాదు అమ్మాయి దొరకలేదు అప్పుడు గోదావరి దాకా వెళ్ళారంటే దానికి ఏదో లింక్ ఉండాలి కదా ఇంకేం లేదు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అది అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఏమవుద్దో తర్వాత ఇంకా తర్వాత ముందు ఎలా ఎలా సెట్ అయినట్టు అది ముందు ఇంక ఇంట్లో చూసిన సమయం ఓకే అయింది సో మొత్తం పెళ్లి సందులో ఉంటుందా డెఫినెట్లీ మీకు మీకు పాత కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలు ఒక పాత మన నువ్వు నాకు నచ్చేవు మల్లీశ్వరి ఈ ఈ చందమామ నిన్నే పిల్లాడతా ఈ సినిమాలన్నిట్లో పోలవట్లేని కానీ వీటిల్లో ఉండే అంత స్టఫ్ ఉంది స్టఫ్ ఉంది అంటే మీరు అటాచ్ అయిపోయి ఆ సినిమాని అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరేమో మాస్కా బాప్ అని చెప్పి నీకేమో టైట్లు మీరేమో టక్ చేసి నీ రాముడు బుద్ధివంతుడు రాముడు మంచి బాలుడు అనే టైప్లో ఎప్పిరిచ్చారు టైలర్లో ఈ రెండింటికి మ్యాచ్ అవుతుందా సార్ జనాలు ఎంజాయ్ చేసేది అది ఇప్పుడు అది అది ఎక్స్పెక్ట్ దాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు బాగుంటుంది కదా సార్ మీకు కూడా చూస్తుంటా మీరు అంటే కొత్తగా ఉంటుందని ట్రై చేశారా ఏంటి ఇదంతా అంతే అంతే మెయిన్ కథ కథ తర్వాత ఇవన్నీ బోనస్ ఇవన్నీ సినిమాలో మీ స్టైల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు ఆ స్టైల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు ఒక ఐదు నిమిషాలు ట్రాక్ తప్పుతుంది సెకండ్ హాఫ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు చిన్న టచ్ ఉంటుంది ఐదు నిమిషాలు పొట్ట చెక్కలు అయ్యేటట్టు నవ్వుతారు అది అవునా సినిమా మొత్తం హిలీరియస్గా ఉంటుంది ఎమోషనల్గా ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఆర్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ గెట్ హ్యాపీ టియర్స్ సెంటిమెంట్తో బాధతో ఏడ్చిన సినిమే కాకుండా ఆ హ్యాపీ టీయర్స్ ఉంటాయి కదా డెఫినెట్లీ వన్ విల్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఎమోషన్స్ కూడా బాగా ఎక్కువ టచ్ చేసినట్టు సినిమాలో తెలలో డెఫినెట్లీ ఆ ట్రావెల్ అయిపోతారు ఆ క్యారెక్టర్తో వాడి వాడికి వాటితో పాటు ఫీల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఒక టైం తర్వాత ఏదో తనకు కానీ నాకు పిల్లల్ని ఇవ్వడమే గొప్ప అట్లా కాకుండా ఇది ఇంకో రూట్లోకి వెళ్తుంది సార్ ఒక డైలాగ్ కూడా ఉంది కదా ఎక్కడో వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకుంటే కామన్గా ఉండేవాడు నేను ఎవరికైనా ఎందుకు నచ్చుతా నేను సూర్యాపేటలో వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకునే ఒక యావరేజ్ గాడి అదే అదే దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది ఇంకొంచెం డైలాగ్ ఫారెన్ సంబంధం కాదు సినిమా హీరో అంటే అస్సలు కాదు ఏదో సూర్యాపేటలో వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకునే ఒక యావరేజ్ గాడి అని ఉంటుంది ఇంకేమైనా ట్రయాంగిల్ ఇద్దరు హీరోయిన్లు హీరోయిన్ల మధ్యలో ఏమైనా ట్రాక్ అలా ఉంటుందా ఇద్దరు హీరోయిన్లు అయితే కాదు సార్ ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఏం లేదు బట్ వీడిలో వీడికి ఉండే ఫైట్ వీడితో వీడి చేసుకునే ఫైట్ ఉంటుంది చూస్తే ఒక చిన్న మేము ఫస్ట్ ప్రమోషన్ నుండి మీకు చెప్పేది పెళ్ళి అయితే చాలు అనేటోడు మీరు ట్రైలర్లో చూస్తే వేరే డైలాగ్ కొడుతుంది లాస్ట్లో అంటే క్రైమా అని నేను లేటుగా చేసుకుంటే తీసుకెళ్ళి జైలు చేస్తారా సో ఎవాల్వ్మెంట్ ఎట్లుంటుంది ఏం వాట్ వాజ్ ఈజ్ జర్నీ అసలు అట్లా మాట్లాడినోడు ఇంత ఎవాల్వ్ కావడానికి వాడిలో వాడు ఏం ఫైట్ విత్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ రిలేటబుల్ టు సో మెనీ పీపుల్ రైట్ నో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ ట్వంటీ సెంచరీ ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ మొదట తనంతా తానే ముద్దు పెట్టిన హీరోయిన్ చివరికి వచ్చారు నాకు ఈ పెళ్ళి ఇష్టం లేదు అంది అంటే దాని మధ్యలో చాలా అంటే ఒకవేళ ఈ సీన్ తర్వాత ఆ సీన్ వచ్చిందేమో ఒకసారి మీరు అట్లా ఎందుకు అనుకోవట్లేదు అవునా ఇష్టం లేదు అన్న తర్వాత ముద్దు పెట్టిందేమో ఓహో మేము అట్లేనుగా ముందే అనుకోవచ్చు కదా ఓకే 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 
కానీ ఫ్రేమ్లో ఎప్పుడు చాలా ఎక్కువ మంది ఆర్టిస్టులు కనిపిస్తుంటారా అవును సార్ ఇది కెమెరా ముందే రోజు ముప్పై మంది ఉంటుండే ఆ ఫ్రేమ్ కంపోజ్ చేసేలోపే అంటే సీన్ తీయడానికి ఒక టైం ఉంటుంది కదా అది కాకుండా ఫ్రేమ్ సెట్ చేయడానికి ఒక టైం పట్టేది నీట్గా ప్రపోజన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అందరికీ ఎవరెవరిని తక్కువ కాకుండా ఎక్కువ కాకుండా చాలాసార్లు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండడం అసలు ఈ అశోక వనంలో అర్జున్ కళ్యాణ్ ఏంటి ఆ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటి అసలు ఆ టైటిల్ ఇది మాత్రం మరీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది అని సార్ దానికి మాత్రం సినిమా చూడాలి సార్ అసలు ఎందుకు పెట్టినాం అన్నది చాలా యాప్ట్ఫుల్ టైటిల్ అది ఎందుకంటే మీరు సినిమా తీసింది కోనసీమ గోదావరి ఏరియాలో తీశారు అశోకవనం అన్నది ఒక విధమైన ట్రాజిటిక్ సింబాల్ ఎందుకంటే అశోకవనంలో సీత చాలా బాధపడింది అది అదేమో ఇక్కడ చూస్తే గోదావరి చాలా అందంగా ఉంటుంది ఏరియాలో మీరేమో అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం అని పెట్టేది దానికి ఏదో ఇన్డెప్త్ మీనింగ్ ఏదో ఉండి ఉండాలి చాలా ఇన్డెప్త్ మీనింగ్ ఉంది అండ్ మేము గోదావరిని పోలవలేదు అశోకవనంతో ఒక ఇంపాసిబుల్ థింగ్ని మేము ఒక ఇంపాసిబుల్ అనిపించే థింగ్ జరుగుతుంది సినిమాలు సో అర్జునుడు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మహాభారతంలో ఉంటాడు అక్కడ నేమో సీతాదేవి రామాయణ ఇష్ట అది మిక్స్ చేశారు మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త కొత్త ట్రై చేసినాం సార్ దానికి దానికి రిలేటెడ్ మీకు సినిమాలో ఉంటుంది మీనింగ్ ఏమైనా ఉందా ఉంది ఉంది డెఫినెట్లీ మీనింగ్ ఉంది ఏదో ఉత్తిగా పెట్టేయలేదు డెఫినెట్లీ మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత టైటిల్కి న్యాయం చేసినట్టే ఉంటుంది చిన్న ట్రిక్ సిచ్యువేషన్ అంతే సినిమాలో ట్రైలర్లో దాసిన ఏమైనా ఉన్నాయా ఆబ్వియస్లీ దాస్తాం కదా సార్ చాలా దాసిన మాకు వినిపించేది కూడా ఏదో ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది ఏదో లైట్గా కోవిడ్ని కూడా టచ్ చేశారని కోవిడ్ అంటే జస్ట్ అలా టచ్ చేశారు అంతేనా అది ఐ డోంట్ థింక్ సో కోవిడ్ని టచ్ చేయలేదు అసలు ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ఆర్ లేయర్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ఆర్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దట్ కోవిడ్ అనే దాని గుర్తుతో మాకు సినిమాకి అసలు ఏం లేదు ఓకే కానీ మీరు బయటకు వచ్చి కూడా అది ఉంది అని చెప్పరు ఓకే అసలు అదే కథ టైం ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్గర్ దెన్ కథ టైం ప్రకారం యా ఆ టైం ప్రకారం అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ వన్ నార్మల్ థిన్ లేయర్ కూడా కాదు మా సినిమాలో అది ఫిల్మ్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ ఈవెన్ బిగ్గర్ థింగ్స్ ఎమోషన్ అయినా ఫన్ కూడా చేశారు ఫన్నే సార్ సినిమా ఫన్ ఫన్నే ఫన్నే హిలేరియస్ ఉండి సినిమా అంటే మనము హిలేరియస్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్కి మనము ఒకటి మీద ఒక టైం వరకు జోకులు ఎంజాయ్ చేస్తాం తర్వాత వా వాటితో అటాచ్మెంట్ ఉన్నందుకే వాటితో మనవడే కదా అని చెప్పే మనము ఎంజాయ్ చేస్తాం మీరు ఏ సినిమాలు చూసినా పాత సినిమాల నుండి ఈ కీప్ ట్రావెలింగ్ విత్ ద క్యారెక్టర్ వాడు చిన్న స్ట్రగుల్ అవుతున్నప్పుడు చిన్న ఫన్ వస్తుంటుంది దానికి నవ్వుతూ ఉంటాం కానీ మరీ సేడిస్టిక్గా వాడు నాశనం అయిపోవాలనుకుని నవ్వం సో ఆ త్రూ అవుట్ ఆ జర్నీతో పాటు ఇట్ బికమ్స్ ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ అంటే నేను నార్మల్గా కూడా చెప్పట్లేదు వెరీ ఎమోషనల్ వెళ్తుంది అండ్ దానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా అంత హిలేరియస్గా ఉంటుంది సినిమా మనకు బేసిక్గా చుట్టాలు గుర్తొస్తారు సార్ సో అర్జున్ కళ్యాణం ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ అయితే చాలా టఫ్గా ఉంది కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది ఇంకా చెప్పాలి మీరు ఒక ప్రొడ్యూసర్ గతంలో సినిమా ఇది ర్యాప్ టైం అనుకుంటున్నాను మీ సినిమాకి రిలీజ్కి చిన్న హోప్ సార్ సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందన్న కాన్ఫిడెన్స్తోనే రావడం సజెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకరిద్దరు ఇది అసలు ఎంత అదిరిపోయిందంటే సినిమా మూడు నెలల తర్వాత వస్తే దీని అంత అద్భుతమైన సినిమా అసలు ఏదో జరిగిపోతుంది అది ఇదేం చెప్పేటోళ్ళు ఉన్నారు బేసికల్లీ మన ఏ సైంటిస్ట్ చెప్పలేకపోతుండే ఏం జరుగుతుందో అదే సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది ఏ సైంటిస్ట్ చెప్పలేకపోతుండో ఏమో మా సినిమా ఏమైనా మిరాకిల్ చేస్తుందేమో చూద్దామని చాలా చాలా ఏదో మ్యాజిక్ అయితే చేసినాం మేము ఐ ఎమ్ కంప్లీట్ ఒక డేట్ ఆల్రెడీ మార్చాము మళ్ళీ పదే పదే డేట్లు మార్చలేము మార్చ్ అదే మార్చలేము ఇంకొకటి మేమైతే వీఆర్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవింగ్ ఒక మ్యాజిక్ చేసినాము అండ్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్లీ టెల్లింగ్ యూ అంటిల్ నో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్ పాస్ట్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ అంటిల్ నో సో ఫార్ మై బెస్ట్ ఫిల్మ్ సో ఫార్ మై బెస్ట్ ఫిల్మ్ Definitely, I think I am very proud of this film. So, Sixth is also a magic, a magic film. It's been a while. In this film, I don't have to watch this film. I don't have to touch that level. Okay. I don't have to touch that level. I don't have to touch that level. I don't have to touch that level. I don't have to touch that 
రూరల్ డ్రామా కావచ్చు ఒక నేను లాస్ట్ చూసింది అప్పుడు సినిమాలు మీకు ఇందాక చెప్పిన సినిమా పేర్లు ఏవైతున్నాయో అప్పుడు చూసిన సినిమాల తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ ఆడియన్ నేను చూసి ఇట్లాంటిది ఒక సినిమా పడితే బాగుంటుంది అని కలర్ఫుల్ స్క్రీన్ కలర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ విత్ విత్ వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మాధవ్ సార్ సార్ సినిమాలో గోదావరి పోర్షన్ ఎంత ఉంటుంది తెలంగాణ అంటే మీరు మ్యారేజ్ సెట్ అవ్వడానికి ముందు కొంత ఉంటుందా ఇంకా నేను బయలుదేరే ఇంకా సినిమా ఐదు నిమిషాలకి ఫస్ట్ బస్ ఎక్కి బయలుదేరిపోతాం సార్ పది నిమిషాలకి ఇంకా మిగతా సినిమా అంతా అక్కడే జరుగుతుంది అది వెళ్ళ ఆ జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వడమే మీరు మాతో పాటు బస్ ఎక్కిస్తారు ఓకే అదే సరే సినిమా మొత్తం గోదావరి బ్యాక్ డ్రా అవును టోటల్ అవును అవుట్ అండ్ అవుట్ అవును సార్ బట్ హీరో తెలంగాణ అంతే అందులో సినిమా మొత్తం అక్కడికి తీసుకెళ్ళి పెట్టారు సూర్యాపేట ఫ్యామిలీ అదే అదే ఇంక బయలుదేరితే మీకు టైటిల్స్ ఇస్తుంటే మీరు మాతో పాటు బస్సులు వచ్చేస్తారు సినిమా గిల్లు అందరినీ గోదావరి తీసుకెళ్తారు అనమాట అంతే సార్ డెఫినెట్లీ ఓవర్సీస్లో కూడా నాకు తెలిసి పీపుల్ విల్ అక్కడ కూడా చాలా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ని వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ని ప్లేస్ని మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి ప్రాబ్లం గోత్రు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు డెఫినెట్లీ అక్కడ కూడా ఐ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ బి ఎ హ్యూజ్ హ్యూజ్ ఈ సినిమా పక్కన పెడితే మీ ఎంతవరకు ఎలా సాగుతుంది మీ జర్నీ హీరోగా వెరీ హ్యాపీ సార్ ఈ మధ్యలో ఈ బ్రేక్ పడ్డది అంతే లేకపోతే ఈ కోవిడ్ బ్రేక్ లేకపోతే బట్ రెజ్యూమ్ ఫస్ట్ పాండమిక్ ఓపెన్ కాగానే వద్దురా అన్నా కూడా నేను నేను రాజుగారితో ఫైట్ చేసి మొత్తం ఫైట్ చేసి పాగల్ అనేది చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్స్లోనే రిలీజ్ చేస్తుండే చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్స్లోనే ఫైట్ చేసి ఆ సినిమా గెలిచింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో ప్రచార సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఇంక ఇంట్లో కూర్చోలు చేద్దాం సినిమాలు చేస్తూ చేస్తానే పాగల్ రిజల్ట్ హ్యాపీనా పాగల్ రిజల్ట్ డెఫినెట్లీ హ్యాపీ అయ్యారు సార్ నెంబర్స్ అనేవి మనకి ఉన్న పరిస్థితులు అప్పుడు తెలుసు మనకి ఎంతమంది కోవిడ్ వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చుండి పేరు ఎన్ని చోట్ల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ ఉంది టికెట్ రేట్ ఎంత ఉండే నెంబర్లు పక్కన పెడితే ఇది చేసిన క్యారెక్టర్ మీరు కొత్తగా ట్రై చేశారు నేను రెండు సంవత్సరాలు నేను కూడా ఆ కథతో కూర్చొని నేను జర్నీ చేసిన కథ అది అదే సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఎ స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఐ డెఫినెట్లీ ట్రైడ్ వెరీ చాలా న్యూ పాయింట్స్ టచ్ చేశారు దాంట్లో కూడా సో ఐ ఆమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ మీ చూస్తుంటే పాగలు కావచ్చు ఈ సినిమా కావచ్చు మీరు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మిమ్మల్ని మీరు అలాగా టర్న్ చేసుకుని మౌల్ చేయడానికి ఏదో ఒక ఒక గురువులోకి తీసుకెళ్ళాలని ట్రై చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది మీ మీ కెరీర్ని మీరే ఒక గురువులోకి తీసుకెళ్ళడానికి అండ్ నన్ను నమ్ముతురు కొంతమంది వీటి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తే ఏదన్నా ఉంటుంది మ్యాటర్ ఏదో కొంచెం కొత్తగా ఏదన్నా చూపిస్తాడేమో వెళ్ళొచ్చులేరా అని చిన్న నమ్మకం ఉంది ఆడియన్స్లో చిన్న నమ్మకం ఉంది దాన్ని స్పాయిల్ చేసుకోకుండా అట్లని చెప్పి మరీ ఆర్టిస్టిక్గా ఇండిపెండెంట్గా ఏదో చేసేసి అట్లా కాకుండా బ్యాలెన్స్ చాలా తిన లేని మీద థియేటర్లో థియేటర్ కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు దాన్ని పెంచడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను అంతే పెంచాలి థియేటర్కి రావాలి థియేటర్ నిన్న జనాలు ఉండాలి ఫస్ట్ డే హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ కార్డు పడాలి అట్లని చెప్పి ఎక్స్ట్రీమ్ కమర్షియల్గా వెళ్ళకుండా ఒక కొత్త కొత్త నేనే నేను చేస్తున్నా సార్ నా నాకు దొరికిపోతుంది దొరికిపోయింది అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసే రెండు మూడు సినిమాలు కూడా ఇంకోటి ఓరి దేవుడా ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను దమ్కి నా నెక్స్ట్ డైరెక్టోరియల్ చేస్తున్నా అదైతే నాకు బ్యారిగేట్లు పెట్టుకోకుండా తీస్తున్నా నేను అది ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అంటే ఫార్ములలో లేకుండా కొత్త ఫార్ములలో తీస్తున్నా సినిమా అది ఓన్ ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ చేస్తున్నట్టు ఓన్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నాయి సార్ దమ్కి ఓన్ ప్రొడక్షన్ డైరెక్షన్ మీకు ఆల్రెడీ వరుసగా అడ్వాన్స్లు ఉన్నాయి ఆఫర్లు ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఓన్ ప్రొడక్షన్లోకి ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది సార్ ఒక సినిమా కొన్ని ఉంటాయి అది మనకు ఒకలాగా కనిపిస్తుంటుంది ఎందుకు వాళ్ళని వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం ప్రొడ్యూసర్లను కావచ్చు డైరెక్టర్లను కావచ్చు వాళ్ళకి సినిమా చే అంటే ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అది పది సార్లు పది పది రకాలుగా ఒకటి రెండు ఉంటే ఓకే ఈ సినిమా సినిమాని నేను వేరేలాగా చూస్తున్నా ప్రాసెస్ విల్ గో లాంగ్ అనిపించింది ఇప్పుడు ఇంకొకళ్ళకి అంటే నా నేను చూసినట్టు వాళ్ళు చూడరేమో ఈ పర్టికులర్ సినిమాని అని డైరెక్షన్ కూడా తీసేసుకొని ఎందుకు ఈ ఇప్పుడు మీ కెరీర్ కొంచెం స్మూత్గా సాఫ్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది మీ దగ్గర రకరకాల ప్రాజెక్టుల చేతిలో ఉన్నాయి ఇంకా చేయబోయే ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి ఇలా టైంలో ఈ అడ్వెంచర్ అవసరం ఉంటారా బాగుంటుంది సార్ కొడితే మజా వస్తుంది కదా అంతే సార్ నాకు తెలుసు
అది ఒకటి కాదు లేదు లేదు అది అది ఐ క్రాక్డ్ ఇట్ వెరీ వెల్ సో అది అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒక టైంకి ఎక్కేస్తుంది పట్టాలకి ఎక్కేస్తుంది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద వెంచర్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇట్ ఇన్ లైక్ బిగ్గర్ స్కేల్ మీరు పాన్ ఇండియా జానర్లో చూసే సినిమా ఏదన్నా ఉంది నా నుండి ఫస్ట్ ప్రామ్ తీసేది అంటే అదే బో యాక్చువల్ మొదటి చాలా చిన్న సినిమాగా తీసారు చిన్న సినిమాగా తీయడం కాదు నాకున్న పవర్లో ఒక అంటే ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇయర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి సంబంధించి ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్లో తీశారు చిన్న సినిమా అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఖర్చు గురించి మాట్లాడే అదే అదే అది ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్లో తీశారు ఇప్పుడు మీరు ప్యాన్ ఇండియా అంటున్నారు అంటే సో ఇది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కదా యా ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అదే వన్ పాయింట్ టూ కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కెరీర్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి మీరు ఇలాగ రకరకాల ఓన్ ప్లాన్లు చేసుకుంటూ ఉంటే అవతల వాళ్ళు మీ మీద మీ అంత దృష్టి పడద్దు అంటారా డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు ఇక్కడ చిత్ర చిత్రంగా ఆలోచిస్తుంటారు కదా అందరూ ఏమో సార్ ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి అయితే పని చేయట్లేదు ఉండే టార్గెట్ ఆడియన్స్ చూద్దాం దృష్టి పా ఇప్పుడు మీరు మీరు అనేదాకా నేను అట్లా ఆలోచించలేదా ఇప్పటిదాకా అని నేను ఆలోచిస్తున్నా అంటే ఇండస్ట్రీలో చాలామంది రకరకాల కోణాల్లో ఆలోచిస్తుంటారు ఇప్పుడు ఎవరు హీరో మనకు రెడీగా ఉన్నారు మంచి కాదు ఉంది హీరో జనాలు మీరు చెప్పిన నమ్మకం ఏమో టైంకి నా వరకు ఒకటే అందరు నా నాలెక్కి ఆలోచిస్తారేమో సార్ ఇప్పుడే మొదటి నుంచి కొంచెం డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ వెళ్ళడం మీకు బాగా అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది కదా డిఫరెంట్ ఏం లేదు సార్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేసే పనులు ఇవన్నీ అవునా ఎందుకని ఎందుకని అంటే అది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మీ డమ్కి మీ డమ్కి దాన్ని ఎందుకు వచ్చాను ఇప్పుడు మీరు టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి మీ చేతిలో హ్యాండ్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయి అవును బట్ ఇది ఐ ఫెల్ట్ ఐఎమ్ ఎగ్జ ఐ వాజ్ సో ఎగ్జైటెడ్ ఐ వాజ్ సో ఎగ్జైటెడ్ టు మేక్ ఇట్ ఆ ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేసి చూపించి దానికి మార్పులు కొట్టేద్దామని ఎగ్జైట్మెంట్ మీరు ఎంత ఎగ్జైట్ అయ్యారంటే నేనే కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ కూడా దాన్ని చూసి ఎగ్జైట్ అవ్వచ్చు కదా అప్పుడు మీరే ప్రొడ్యూస్ చేయక్కర్లేదు కదా అవును అవును ఏమో సార్ ఇది కొన్ని కొన్ని అంటే నేను చూసే విధానంలో కొన్ని టే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది సార్ వేరే ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పొచ్చు అంటే వాళ్ళు రిస్క్ అండ్ ఫీల్ అవుతారేమో రిస్క్ అండ్ ఫీల్ అవ్వడం మొదలేస్తే కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అది బట్ ఇట్స్ రెడీ ఆ ప్రాసెస్ అనేదానికి ఆ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అట్లీస్ట్ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు నేను ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తే నేను అనుకున్న ఈ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్లో నేను ఫినిష్ చేస్తా ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఆ థ్రిల్ ఉండే క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీలో ఐ టుక్ స్టోరీ ఫ్రమ్ ది పర్సన్ అండ్ నేను కూర్చొని దాన్ని నా నా విజన్లో మొత్తం సెటప్ చేసుకొని ఉండే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఫినిష్ అయిపోయింది డెఫినెట్లీ నాకు ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది సినిమా సో ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ అది అది చాలు అది అది ఇచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ అది సిక్సర్ కొడితే వచ్చే బెనిఫిట్స్ అవన్నీ నాకు కూడా తెలుసు అంటే మరీ లెక్కలు లేకుండా చేయట్లేదు మరీ లెక్కలు లేకుండా చేయట్లేదు నేను కూడా కోణంలో ఆలోచిస్తున్నా అది మిమ్మల్ని మీరు ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అసలు అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా మనం ఇలా వెళ్ళి ఇలా 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 వెళ్ళి ఇలా ఇక్కడ చేరుకోవాలి లేదా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఎట్లా సార్ పెద్ద స్టార్ రావాలి పెద్ద అసలు భారతదేశంలోనే పెద్ద పేరు రావాలని ఉంటుంది ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది కదా సార్ నాకు కూడా అదే ఉంది కాదు కదా అంటే మీరు ఎంచుకునే క్యారెక్టర్ బట్టి ఇప్పుడు పాగలు చేశారు అర్జున్ కళ్యాణ్ చేస్తున్నారు ఏదో డెంకి అనేది డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు అలాగే ఫలక్ నుమా దాస్ని చేస్తున్నారు చూస్తుంటే అంటే మీరు ఏదో ఒక ప్లాన్ మీకు ఉంది యాక్షన్ ప్లాన్ పైకి చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇప్పుడు దాన్ని డిఫైన్ చేయలేకపోయినా చేసినా మీకు ఏదో ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ చెప్పడానికి రాదు బేసిక్గా అదే అంటున్నాను మీకు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదో ఉంది మీ దగ్గర అది ఎలా మోల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే మిమ్మల్ని ఒక వెర్స్టైల్ హీరోగా చూడాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఒక మాస్ హీరోలా చూడాలా జనాలనుకుంటున్నారా వెర్స్టాలిటీ అయితే డెఫినెట్లీ ఒక దగ్గర బ్యారిగేట్ లేకుండా పని చేయాలి అని అయితే ఉంది ఉంది విష్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నాకు ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది నాకు బ్రహ్మచారిలో కమలాసన్ క్యారెక్టర్ ఇష్టం ఇప్పుడు అట్లాంటిది ఒకటి అట్లా 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 పెద్ద లిస్టే ఉంది అవునా అట్లా పెద్ద లిస్టే ఉంది కానీ ప్రతి బ్యాలెన్సే చేసుకుంటాం అంటే ఈ ఒకటే ఈ టైప్లోనే వెళ్ళకుండా యు గైస్ విల్ డెఫినెట్లీ సార్ నాకు మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి చిన్న చిన్నవి ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక దగ్గర ఎనభై మార్కులు వస్తే డెబ్బై మార్కులు వస్తే ప్రచారం వంద మార్కులు రావు కదా బట్ నాకు తెలిసి ఇది వెళ్ళిపోమాకే కౌ
ఇప్పుడు వచ్చే ఐదు సినిమాలు పెద్ద అసలు అసలు నా ఫుల్ కాన్షియస్నెస్తో నేను ఇవ్వబోయే సినిమాలు పాగల్ మీకు మీకు తెలిసి మీ కెరీర్లో పెద్ద రిలీజ్ పాగల్ మంచి పీక్ పబ్లిసిటీ చేసి జనరల్ పెట్టిన సినిమా రిలీజ్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంచు మించి దాంతో సమానంగా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఒక గోల్కి ఒక స్టేజ్కి దగ్గరికి వస్తున్నారు నేను వెళ్దాం అనుకున్న దూరంలో మాత్రం పది కిలోమీటర్లు వచ్చింది పది కిలోమీటర్లు వచ్చారు ఇంకా చాలా దూరం ఉంది అంటే తొంభై కిలోమీటర్లకి చిన్న మీరు అన్నట్టు చిన్న వెళ్ళాల్సిన పాయింట్ అయితే క్లారిటీ ఉంది వెళ్ళాల్సిన పాయింట్ క్లారిటీ ఉంది వెళ్ళడం ఎలా అన్నది మీకు మీ మైండ్లోనే ఉంది అది దాన్ని మీరు డిఫైన్ చేయరు అలాగే ఉంది కానీ విశ్వస్ ఎంతో ప్రొడ్యూసర్లకి హ్యాపీయా వర్క్ మీ వర్క్ మైండ్తో కానీ లేకపోతే మీ బిహేవియర్తో కానీ హ్యాపీగా వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు మీకు తెలుస్తుంది కదా సార్ ఎందుకు హ్యాపీగా ఉంటారు సార్ నేను ఇప్పటివరకు ఏ ప్రొడ్యూసర్తో ఒక రూపాయి పోగొట్టలేదు ఏ ప్రొడ్యూసర్ నా వల్ల బాధ పడలేదు అండ్ మీరు చెప్పాలి మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే నాకు ఏవైనా హ్యాపీ కాదని చెప్పారు నేను అడుగుతున్నాను నేను అడుగుతున్నాను అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నారు సార్ మీరు అప్కమింగ్ ఇప్పుడు ఐదు సినిమాలు చేశారు ఇంకా మీరు తొంభై కిలోమీటర్ జర్నీ పెట్టుకున్నారు సో ఈ జర్నీలో ప్రతి ఒక్కటి మీరు కాషస్గా చూసుకోవాలి మీ ప్రతి ఒక్కటి డైరెక్టర్ నాతో ఎలా ఉన్నారు సేన్ దగ్గరికి వెళ్తే డైరెక్టర్ నాకు మంచి ఛాన్స్ ఇస్తాడు నాకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తాడు కోఆపరేట్ చేస్తాడు ఆ విధంగా డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్లు విష్ణు దేవితో రూపే మిగులుతుంది ఇన్ టైంలో సినిమా అవుతుంది ఇబ్బంది పెట్టడు ఇట్లా రకరకాల అన్ని వైపు నుంచి మీకు ఒక ప్రతి సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ ఒకటి ఒకటి సైన్స్ ఒకటి సోషల్ ఇంగ్లీష్ అనుకుంటే అన్ని వైపు నుంచి మార్కులు పడాలి కదా నేను అందుకే ప్రొడ్యూసర్ వైపు నుంచి మార్కులు ఎలా పడుతున్నాయని అడుగుతున్నాను ఇంకా అది వాళ్ళని అడగాలి మీరు ఒకసారి నాకైతే ఇప్పుడు నాకైతే ఒక తొంభై మార్కులు అయితే వస్తే వస్తాయి వాళ్ళ దగ్గరికి అది నడుస్తున్నారు ఒక తొంభై మార్కులు ఆ పది మార్కులు అది ఎవరికైనా ఉంటుంది మరి డిస్టెన్షన్లు అందరూ పేస్తారు కదా అంతే కదా సార్ ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా వేరే అక్కడి నుంచి మీ దగ్గరకు వచ్చింది కదా ఏది డిమ్కి డమ్కి మీద వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆ ప్రాజెక్ట్ లేదు లేదు బిగిన్ చేస్తే నా దగ్గర నుండి డైరెక్టర్ మాత్రం మారే అంటున్నారు ఎందువల్ల అది ఏం లేదు సార్ జస్ట్ నాకు నేను చూస్తున్న విజన్ ప్రకారం ఇది వేరే టైప్లో నాకు ఇంకెక్కువ అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయింది ఆ కథ అతను అయినా కూడా కథ ప్రసన్న సార్ కథ ప్రసన్నది ప్రసన్న వాజ్ నెవర్ డైరెక్టర్ ఫర్ దిస్ ప్రసన్న దగ్గర క్రక్స్ ఆఫ్ ది స్టోరీ కొనుక్కున్నాము నరేష్ నేను చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఫ్రెండ్షిప్గానే మేము అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చి అనుకుంది ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ అర్థమైంది కథ అంటే నేను ఇంకో రకంగా చూస్తుండే సో ఇది నేను చేసేస్తాను నరేష్ మనం నెక్స్ట్ ఏదన్నా చేద్దామని చెప్పి మ్యూచువల్గా అనుకుని కట్ చేసింది అది బేసిక్గా నాకు ఏం చెప్పడానికి లేదు కాకపోతే నేను నేను ఒక నేను ఇప్పటిదాకా చూడని ఒక కొత్త వెరైటీ సినిమా చూపిస్తున్నాను నాకు అర్థమైంది సో ఐ వాజ్ జస్ట్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో లిటిల్ సెల్ఫిష్ అబౌట్ టేకింగ్ ద క్రెడిట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ మీలోనూ కూడా కనపడిన ఒక చిన్న పాగలు ఉన్నాడేమో అది ఉంటుంది సార్ అది మ్యాడ్నెస్తోనే కదా అన్నది అంతేనా ఏదన్నా వచ్చేది గతంలో మీరు మాట్లాడిన మాటలు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం చాలా వరకు మారినట్టు కనిపిస్తున్నారు యూత్ సార్ నాలుగు సంవత్సరాలు చూస్తా చూస్తా గడిచిపోయింది సార్ నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది యూత్ ఉంటుంది ఫైర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా లేదని కాదు ఇప్పుడు కూడా కదిలిస్తే బయటకు వస్తుంది సో వాట్ ద పర్సన్ ఇప్పుడు చూడండి మనం జాలీ కూసని మాట్లాడుతున్నాను కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రొవోక్ చేసి సడన్గా ముమ్ అని చెప్పి లేస్తాం అంతే ఏం లేదు ఇంకా ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ హీట్ మీ ఫర్ ఇట్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఆల్సో హూ లవ్ మీ ఫర్ ఇట్ సో మనం మనం నచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా నచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు నచ్చిన వాళ్ళు లేకపోతే ఉన్నారు కదా అదే అదే నచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఉన్నారు మీరు కానీ ఆ నచ్చిన వాళ్ళు కూడా నచ్చేలా చేసుకోవాల్సిన అవసరం మీకు ఉంది ఎందుకు కాదు సార్ వాళ్ళే వచ్చి సినిమా వస్తారు ఎక్కువ ఈయన ఎక్కడ పాడు చేశాడు ఎక్కడ బాగు చేశాడు చూడాలని వస్తారట వాళ్ళే ఎక్కువ వస్తారు పదరా చూద్దామని సో అర్జున్ కళ్యాణానికి అలాగ అందరూ వచ్చి ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారని డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ వీ మేడ్ సమ్ మ్యాజిక్ సార్ డెఫినెట్లీ వీ మేడ్ సంథింగ్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ డే ఎంతమంది చూస్తారో సెకండ్ డే దానికి మించి ఒక ఐదు ఇంతల మందే చూస్తారు సినిమాలో మీతో పాటు మిగిలిన క్యారెక్టర్లు అవన్నీ ఎలా ఉండిపోతున్నాయి హీరోయిన్ వాటి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే
నాకు సినిమా పెద్దది కథ పెద్దది అందరికంటే అందులో అండ్ ఈ సినిమాకి నేను కంప్లీట్ క్రెడిట్స్ రవికి సాగర్కి వీళ్ళకే ఇస్తా ప్రొడ్యూసర్స్కి అంటే వాళ్ళు నేను ఉండాలి ఈ సినిమాలు అని పర్టికులర్గా చేసి చేసి మరీ పెట్టిర్రు రేపు పొద్దున ఎంత సక్సెస్ వచ్చినా వీళ్ళు పట్టింపుగా నన్ను తెచ్చి పెట్టిర్రు కాబట్టి ఐ వోంట్ టేక్ ఎనీ క్రెడిట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ దీని సక్సెస్ వచ్చినా కూడా నేను ఐ విల్ బి సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ ఓన్లీ మీరు ఇంతలా చెప్పారంటే వాళ్ళు చాలా కష్టపడినట్లే కదా ఏది మీరు ఇంతలా చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు బాగా కష్టపడినట్లెక్క అంటున్నాను దీనికి నన్ను తీసుకురావడానికి నేను తీసుకురావడం కాదు సినిమాని సక్సెస్ చేయడం సినిమాని సక్సెస్ చేయడం యా యా మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి కష్టపడడం అంటే అది అది వేరే కష్టం ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయ్యా సార్ అందరం కలిసి మీరు సక్సెస్ కొట్టాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తర్వాత మళ్ళీ మీ డంకీతో జనాలకు ఇచ్చిన డంకీ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా పెద్ద డంకీ మీరు అన్న పాన్ ఇండియా సినిమా కూడా మేము చూడాలి తప్పకుండా ఈ మధ్యలో ఊరి దేవుడు ఉంది రిలీజ్ అది రీమేక్ కదా అది ఓమే గాడ్ పీవీపీ గారిది అవును పీవీపీ గారు అది కూడా అయిపోయింది సినిమా అది ఇంకా కొంచెం ఉన్నట్టుంది కదా దేవుడు పాట ఉంది ఆ దేవుడు పాట డిసైడ్ చేశారా ఎవరు ఈ వారంలో అయిపోతుంది ఇంకా దేవుడు ఎవరో తేలేదా ఈ దేవుడు ఈ వారంలో దేవుడు ఎవరో తెలిపితే ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఇంకా సస్పెన్స్ ఐ ఐ జస్ట్ పప్పెట్ సార్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అయ్యో ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పాలి ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే మీరు హీరో సార్ పప్పెట్ అంటారు ఏంటి సార్ పప్పెట్ అంటే యాక్టర్ సార్ వన్ హీస్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మీతో కీలకమైన పాత దేవుడు ఎవరో మీతో డిస్కస్ చేయకుండా డిసైడ్ చేస్తారు ఆ డిస్కషన్ అది చెప్పలేను అని చెప్తున్నా కంగ్రాట్ సార్ అడ్వాన్స్ గా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొట్టబోతున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్